வெல்கம் டு ஆயில் அண்ட் கேஸ் அகாடமி தமிழ் ஆயில் அண்ட் கேஸில் இருக்கிற ஒர்க்கு பற்றியும் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு தொழில்நுட்பங்களை பற்றியும் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் தமிழ் மொழியில் வழங்கி கொண்டிருப்பது உங்கள் நண்பன் கொஞ்சம் நாளாக வீடியோ போடாமல் இருந்த காரணம் கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க் அப்புறம் ஷடவுன் ஜாப் போய்கிட்டு இருக்கனால என்னால் வீடியோ கண்டினியூஸாக போட முடியல இப்போ கூட கிடைக்கிற டைமில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ போன வீடியோவில் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள டூல்ஸ் அண்ட் டேக்கல்ஸில் உள்ள ரிகிங் டூல்ஸை பற்றி தான் பார்த்தோம் ஸோ வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெசலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வெசல்னா என்ன வெசலில் என்னென்ன டைப் இருக்குது அதில் உள்ள பார்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ் இன்டர்னல் பார்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வழக்கமாக சொல்கிறது தாங்க இதுக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தாங்க நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறீங்களா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கான தட்டி அதில் ஆளுங்கிற பட்டனை தட்டி விடுங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் தவறாமல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் அப்படியே உங்கள் நண்பர்களுக்கு நம்ம சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்லையோ இல்லைட்டா டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிற இமெயில் ஐடிலையோ தயங்காமல் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ப்ரெஷர் வெசல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் ஃபீல்டுக்குள்ளே போனாலே பெரும்பாலும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டாக இருக்கிறது இந்த ப்ரெஷர் வெசல் தான் ஏன்னா எல்லா விதமான கேஸஸாக இருக்கட்டும் வாட்டராக இருக்கட்டும் இல்லை ஆயிலாக இருக்கட்டும் எதுனாலுமே இந்த வெசல் மூலமாக தான் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கடத்தப்பட்டு அந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி அங்கேருந்து இன்னொரு ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ரெஷர் வெசல் யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த ப்ரெஷர் வெசல்னா நம்ம என்ன ப பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது எந்த பர்பஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது அதோட ஸ்பாட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் த ப்ரெஷர் வெசல் இஸ் ஏ கண்டெய்னர் டிசைன் டு ஹோல்டு கேஸஸ் ஆர் லிக்யூட்ஸ் சரிங்களா அந்த இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அதோட ப்ரெஷரை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கக்கூடியதுக்கு தான் இந்த ப்ரெஷர் வெசலை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த வெசல்ஸ்லேயுமே நிறைய விதமான வெசல்ஸ் வெசல்ஸ் இருக்குது அது ஒரு ஒரு தேவைக்கேற்ற மாதிரி பர்பஸ் நம்ம நம்மளோட ப்ராசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இந்த ப்ரெஷர் வெசல் அப்படிங்கிறதுல வந்து நிறையா டைப் இருக்குதுங்க அதாவது அது எந்தெந்த டைப்பில் இருக்குது அப்படின்னா எ ப்ரெஷர் வெசல்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் சைஸஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ் ஹேவ் பீன் ப்ரொடியூஸ்டு ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸஸ் ஜென்ரலி ப்ரெஃபர்டு ஜாமெட்ரிஸ் அதாவது ஒரு வடிவவியல் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இந்த இந்த வெசல் வந்துட்டு எத்தனை டைப் ஆஃப் இருக்குது அப்படின்னா கோனிக்கல் சிலிண்ட்ரிக்கல் அண்ட் ஸ்பெரிக்கல் தான் ஒரு ஜென்ரலாக நீங்கள் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க நம்ம இந்த ஸ்பெரிக்கல் வெசல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பெரும்பாலும் நம்ம இந்த அதாவது ரெஃபினரியில் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஆயில் அண்ட் கேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு ரெஃபினரியில் தான் அதிகமாக இந்த ஸ்பெரிக்கல் வெசல் யூஸ் பண்ணுவாங்க கேஸ் பிளான்ட்டில் வந்துட்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க டேங்காக தான் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் அதை ஸ்பெரிக்கலை வந்து நான் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக கம்பைண்ட் வெசல் அதாவது கம்பைண்ட் வெசல் அப்படிங்கிறது ஒரு வெசலுக்கு மேலே அதாவது ஹரிசண்டல் வெசல் மேலே ஒரு வெர்டிகுலாக அதை வச்சுருப்பாங்க அது வந்து இந்த ச எக்ஸாம்பிள் வந்து டிஏரியேட்டர் இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் ட்ரெயின் வெசல் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய வெசலை வச்சு நான் மூணு வகையாக பிரிச்சுருக்கேன் அதாவது கோனிக்கல் ப்ரெஷர் வெசல் சிலிண்ட்ரிக்கல் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வெசல் அப்புறம் கம்பைண்ட் ப்ரெஷர் வெசல் சரிங்களா இந்த ப்ரெஷர் வெசலில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது வெர்டிக்கல் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பே பார்ட்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வெர்டிக்கல் டைப்பில் இருக்கிற வெசலில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்துட்டு லெக் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா லெக் இன்ஸ்டால் பண்ண வெசலும் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்கர்ட் அக்சஸ் வச்சு ஸ்கர்ட் வச்சு டைரெக்டாக ஃபவுண்டேஷனில் வந்துட்டு ஃபிட் பண்ண மாதிரியும் இந்த வெர்டிக்கல் டைப் வெசலில் இருக்கும் இப்போ நீ இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு படத்தில் பாருங்கள் அந்த படத்தில் ஷெல்லோட அதாவது வெசலோட ல
அதே இது ஃபவுண்டேஷன் ஃபுல்லாக ஃபவுண்டேஷனில் ஸ்கர்ட் போட்டு பேஸில் அதாவது தரையில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி காங்கிரீட் போட்டு இது பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி காங்கிரீட் போட்டு அதுக்கு மேலே போல்ஸ் எல்லாம் வச்சு அந்த இதில் வந்து இந்த வெசலை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் வெர்டிகுலர் வெசல் வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஸ்கர்ட் வரும் சரிங்களா ஸோ இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் வியூவில் இருக்கிறது வந்து அக்சஸ் அதாவது மங்கி லேடர் அப்புறம் அந்த மேலே ஃப்ளாட்ஃபார்மு அடுத்தது பாருங்கள் லிஃப்டிங் லக்கு அது என்ன அப்படின்னா என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படின்னா இந்த வெஸ்ஸலை வந்து நம்ம லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியதுக்கு தான் இந்த லிஃப்டிங் லக் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இந்த ஷெல் ஷெல்லுங்கிறது உங்களுக்கு இந்த ரவுண்டாக சிலிண்டர்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் ஷெல்லு அப்புறம் ஷெல் மேன்வே சரிங்களா ஷெல் மேன்வே வித் டேவிட் ஆம் அப்புறம் கீழே லெக்கு ஓகேங்களா இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ் இதே மாதிரி அதில் இருக்கக்கூடிய மேலே இந்த டூ இன்ச் நாசல் இருக்குது அந்த இதில் நாசல்ஸ் இதே மாதிரி ஸ்கர்ட்டில் உள்ள ஃபவுண்டேஷன் இருக்கக்கூடிய வெசலை பார்த்தீங்கன்னா மேலே என்னென்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி செட்டப் தான் பட் அடிஷ்னலாக நமக்கு இங்கே என்ன வந்துருக்குது கீழே ஸ்கர்ட் இருக்குது ஸ்கர்ட்டுங்கிறது இந்த கீழே ஒரு ஆர்ச்சி மாதிரி இருக்குது பிளாக் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் ஸ்கர்ட் சொல்லுவாங்க அது உள்ளே போயிட்டு நம்ம அந்த பைப் லைன் அவுட்லெட் பைப் லைன் வரும் ஒரு ட்ரைன் பைப் வரும் அந்த பைப் வந்துட்டு அக்ச பார்க்கக்கூடிய இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை என்னென்ன டிஷன்ட பார்க்க இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ரிப்பேர் ஒர்க் பார்க்குறக்கோ இந்த ஸ்கர்ட்டோட மேன்வே கொடுத்துருப்பாங்க இது வழியாக தான் நம்ம போகிட்டு வர முடியும் சரிங்களா இது தான் வெர்டிக்கல் வெசலோட எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ பெரும்பாலும் எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் இது தான் இந்த மாதிரி டைப்பில் தான் வெசல்ஸ் வெர்டிக்கல் வெசலில் இருக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா அரிசண்டல் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய வெசல் அந்த வெசலில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நல்லா பாருங்கள் ஷெல் இது வந்து ஓகேங்களா ஷெல் சென்டர் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பெருசு அது வந்து ஷெல்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ரெண்டு சைடுலையும் ரியர் சைடும் ஃப்ரண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ் ஹெட்டுன்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளான்ஸ்லாம் இருக்குது பாருங்கள் சின்ன சின்ன ஃப்ளான்சஸ்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே இன்லெட் நாசில் அவுட்லெட் நாசில் ட்ரெயின் நாசில் அது எல்லாமே இன் டாசில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பெருசாக இருக்கக்கூடிய நாசல் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து மேன்ஹோல்னு சொல்கிறாங்க மேன்ஹோல் என்ன இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆள் உள்ளே இறங்கி அந்த வெசலை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ரிப்பேர் பார்க்குறதுக்கோ அது மூலமாக தான் நம்ம போயிட்டு வர முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் இது வந்து மேன்ஹோல் ஆர் மேன்வே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இப்போது நம்ம டைப் பார்த்தாச்சு அதில் உள்ள பார்ட்ஸும் பார்த்தாச்சு சரிங்களா இந்த பார்ட்ஸ் என்னென்ன பார்ட்ஸ் அந்த பார்ட்ஸை பற்றி ஒன்று ஒன்றும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இதில் என்ன அப்படின்னா எந்தெந்த அடிப்படையில் வச்சு இந்த வெசல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேற த்ரீ காம்போனன்ட்ஸ் இன் ஏ ப்ரெஷர் வெசல் தேட் ஆர் கன்சிடர்ட் டு ஏ பேசிக் த செல் கேசிங் நெசசரி அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் ஏ பேஸ் புரியுதுங்களா இந்த பார்ட்ஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஷெல்லு வந்துட்டு எந்தெந்த அடிப்படையில் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஷெல்லு இருக்கும் அதோடய அட்டாச்மெண்ட்ஸ் நாசல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதோடய பேஸ் ஒன்று ஸ்கர்ட்டில் டைரெக்டாக அங்கே கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கிரவுண்டில் ஃபவுண்டேஷன் போட்டு அதர்வைஸ் ஷேடல் சப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க ஷேடல் போட்டு பண்ணுவாங்க அடுத்தது லெக்கு போட்டு ஷெல்லில் வந்து வெல்ட் பண்ணி லெக்கு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது தான் இந்த அடிப்படையில் தான் இந்த இது இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஷெல் செல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ ப்ரைமரி காம்பவுண்டட் தட் கண்டெயின்ஸ் த ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வெசல் செல்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பிளேட்ஸ் ஆர் வெல்டட் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ஏ ஸ்ட்ரக்சர் தட் கா ஆஸ் ஏ காமன் ரொட்டேஷனல் ஆக்சிஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு சாதாரணமான ஒரு பிளேட்டை வந்து அதை வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணி அந்த இதை வந்துட்டு வளைச்சி அதில் வந்து டிசண்டு எல்லாத்தையும் வெண்டில் பண்ணி அதில் ட்ரில் போட்டு நாசில் எல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்கிறது தான் இந்த ஷெல் வந்துட்டு உருவாக்க முடியும் வெசலுக்கு மெயினான ஒரு பார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஷெல்லு ஸோ இது வந்து நீங்கள் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்கிறத நான் போட்டிருப்பேன் அந்த இதை நீங்கள் ஸ்லோவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்
நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் எல்லாமே அங்கே பட்டு அப்படி கீழே இறங்கி வர்றதுனால அந்த இது டிஷர்ட் வச்சுருப்பாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நாசில் இந்த நாசில் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்ட்ரிகல் ஷேப்பில் அதாவது ஒரு பைப்பில் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஃப்ளான்ஷியல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு பைப்பில் வந்துட்டு ஃப்ளான்ஷியெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த இதில் வந்து வெல்டர் போட்டு இல்லை டைரெக்டாகவோ செல்லில் வந்துட்டு அட்டாச்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான் இந்த நாசில் அது மூலமாக தான் நம்மளோட கனெக்ஷன் இன்லெட் கனெக்ஷன் அவுட்லெட் கனெக்ஷன் ட்ரெயின் கனெக்ஷன் வேறு எல்ஜி எல்டி எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த நாசில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேனுவல் அப்படிங்கிறது எ மேன்வேஸ் அண்ட் ஓப்பனிங் அண்ட் எ ப்ரெஷர் வெசல் தட் கிவ்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ஆக்சஸ் டு த வெசல் ஃபார் த ரொட்டீன் மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைட்டுனா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கோ சட்டவுன் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே வந்துட்டு என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கு அக்சஸ் வந்து இந்த மேன் மேனுவல் வழியாக தான் இந்த மேனுவலாக மேனுவல்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மேன்வேவும் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதே பிரசுரத்தில் சேடல் சப்போர்ட்ஸ் இந்த சேடல் சப்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த அரிஜெண்டல் வெசலில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லொக்கேஷனில் வந்துட்டு இருக்கும் அதாவது கீழே அதாவது வெசலை வந்துட்டு தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய காங்கிரீட் போட்டு அதுக்கு மேலே வந்துட்டு மெட்டலில் வந்து ஷூ மாதிரி வச்சு வெல்டு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த இது தான் ஸ்டேடல் சப்போர்ட்ஸ்மாங்க ஓகேங்களா இது இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்கர்ட் சப்போர்ட்ஸ் அது வந்து என்னென்னா வெர்டிக்கல் வெசலில் வரும் வெர்டிக்கல் வெசலில் வரக்கூடியதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வெர்டிக்கல் வெசலில் வெல்ட் பண்ணி கீழே வந்து ஸ்கர்ட் மாதிரி ஒரு பாட்டம் வந்து ஃபவுண்டேஷன் வழியாக ஃபுல்லாக செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதாவது போல்டு போட்டு டைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க மூவ் ஆகாத அளவுக்கு ஸோ இது தான் ஸ்கர்ட் சப்போர்ட்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லெக் சப்போர்ட்ஸ் லெக் சப்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேர்டிக்கல் ட்ரம்மில் அந்த லெக் சப்போர்ட் வந்துட்டு பாட்டம் ஷெல்லோடு சேர்த்து வெல்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது தாங்க நார்மலாக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ் இந்த இதெல்லாம் ஓகே ஸோ வெசலோட நார்மல் எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ் அப்படின்னாலே இந்த இது தான் வரும் இதை தவிர்த்து அடிஷ்னலாக வர்றது எல்லாமே அது வேறு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கனெக்ஷனோ மற்ற எல்லாமே அடுத்து எல்லாமே வெசலை விட்டு தாண்டி வரக்கூடியது அதாவது இந்த இந்த வெசல் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கிறத தாண்டி அடுத்து வரக்கூடியது தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கனெக்ஷன்ஸோ பிஎஸ்விஸோ மற்ற எல்லாமே பட் வெசலில் ஒரு வெசல் எடுத்துக்கிட்டால் இந்த வெசலில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ் இந்த இது தான் ரைட் இல்லை இந்த லக் சப்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம எதுக்கு அப்படி பண்ணுறோம்னா அந்த லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கும் வெசலையோ வெசலை வந்து இல்லை வெசலை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல மூவ் பண்ணுறக்கோ இல்லை மெயின்டென்ஸ்க்கோ இல்லை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வெசலை வந்துட்டு லிஃப்ட் பண்ணுறக்காக இந்த லக் சப்போர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்த வெசலில் உள்ள இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் அரிஜினல் டைப்பில் நான் இப்போ அந்த பிக்சர் ஷோ பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி தான் வேர்டிக்கலில் இருக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் பட் மே உள்ள உள்ள இன்டர்னல்ஸில் வந்துட்டு இது தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது டைரக்ஷன் தான் அந்த டைரக்ஷன் மாறும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்லெட் அவுட்லெட் சைடு வந்துட்டு அதோட அட்டாச்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே மாறும் பட் நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்காக இந்த அரிஜினல் டைப்பில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த அரிஜினல் டைப்பில் பார்த்திங்கன்னா என் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் இன்லெட் சைடு அதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூப் இன்டெக்டர் சொல்லுவாங்க இல்லைட்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்னு சொல்லுவாங்க அது வழியாக தான் நமக்கு ஆயிலோ இல்லை கேஸோ இல்லை வெல் ஃபுட்டோ இல்லை அந்த வழியாக தான் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் பட்டு இங்கே கீழே பேஃபலில் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பேஃபலில் சென்டரில் வந்து விழுந்து பேஃபல் வழியாக வாட்டரோ வாட்டர் வந்துட்டு கலெக்ட் ஆகி இந்த ஒட்டக்ஸ் பிரேக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஒட்டக்ஸ் பிரேக்கர் என்ன அப்படிங்கிறத பின்னாடி வரும் இதில் சொல்கிற சிலையில் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அது வழியாக ட்ரெயின் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வேன் பேக்குன்னு இருக்குது ஒரு சில வெசலில் வேன் பேக் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஓகேங்களா பட் நான் இதில் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறதுக்காக வேன் பேக்கையுமே பண்ணியிருக்கு காட்டியிருக்கேன் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சின்ன ஸ்கொயர் மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு அதில் வந்து இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து டெமிஸ்ட்ரி பேடு அதாவது அவுட்லெட் சைடில் கேஸ் அவுட்லெட்டில் இந்த டெமிஸ்ட்ரி பேடு இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சேம் லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேர் பிளேட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு அந்த இடத்துல வேர் பிளேட் இருக்கும் அது வழியாக ஆயில் வர்றது ஃபுல்லாமே ஆயில் வந்து வெளியில் வர்றதுக்காக இந்த வேர
ஓகேங்களா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் நேம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்துட்டு எதுக்காக எங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபீட் இன்லெட் நாசலில் தான் இந்த அரிசண்டல் வெசல்லையோ இல்லை வெர்டிகல் வெசல்லையோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளூடை வந்துட்டு உள்ளே வரும்போது ஃபீட் பண்ணும்போது அது யூனிஃபார்மாக வர்றதுக்காக அதாவது ஃப்ளோ வந்து மொத்தமாக வந்து விழுந்துச்சுன்னா என்னாகும் ஒரே இடத்துல கீழே வந்த உடனே அந்த ப்ரெஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்று பக்கத்தில் விழுகும் இல்லைன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸில் விழுகும் ஸோ அதை வந்துட்டு பிரி அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காண்டி ஏன்னா நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறக்காக தான் இந்த வெசலில் வெசலில் வந்துட்டு ஃபீட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த இதை யூனிஃபார்மாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணுங்கிறக்காக தான் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை வைக்கிறாங்க சரிங்களா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை நீங்கள் இந்த படத்தில் காட்டின மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கூப்பி நிட்டன் இருக்குது அதே இதில் பைப் பைப் மாடலில் இருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து மேனிஃபோல் டைப்பில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இன்லெட்டில் அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அவுட்லெட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா டெமிஸ்டர் பேட் அதாவது டாப்பில் வந்துட்டு கேஸ் போகிற பக்கம் வந்து இந்த டெமிஸ்டர் பேட் இருக்கும் இந்த டெமிஸ்டர் பேட்டை வந்துட்டு மிஸ்ட் எலிமினேட்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த டெமிஸ்டர் பேட் வந்து வெசல் காலம் ஈவன் தோ எக்ஸ்சேஞ்சருக்குள்ள ஷெல்லு அந்த இதுங்களை எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் இது வந்து எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேஸில் இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய ஏரில் அந்த இது ஏர் அப்புறம் அந்த நீராவி ஸ்டீம்ஸ் ஓகேங்களா அந்த சின்ன 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 ட்ராப்டு ஏர்ஆர் கேஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது எல்லாத்தையுமே பிரிக்கிறதுக்காக தான் இந்த டெமிஸ்டர் பேடு ஆர் மிஸ்ட் எலிமினேட்டர்ஸ் யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு மிஸ்ட் எலிமினேட்டர்ஸ் சொல்லி கூட கேட்பாங்க ஸோ வேறு மிஸ்ட் எலிமினேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க அது இந்த டெமிஸ்டர் பேடு தான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னது அப்படின்னா வேன் பேக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வேன் பேக் ஆர் கம்போஸ்ட் டு ஆஃப் செட்ஸ் ஆஃப் வேன் ப்ரொஃபைல்ஸ் வேர் த கேஸ் பாசஸ் த்ரூ அண்ட் சேஞ்சிங் டைரக்ஷன் கிளாஸஸ் ஆன் த வேன்ஸ் பீயிங் கேப்சர்ட் பை த புக்ஸ் இந்த வேன் பேக் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம உள்ளே செலு உள்ளே போகக்கூடிய அந்த வெல் ஃப்ளூடில் இருந்து கேஸ் தனியாக பிரிக்கும்போது அது அதோடய டைரக்ஷனை மாற்றி விட்டு நம்மளுக்கு எங்கே போகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேஸ் வந்துட்டு டென்சிட்டியோட கம்மியாக இருக்கனால அது என்ன போகும் மேலே தான் போகும் ஸோ அது மேலே போகும்போது நமக்கு ஒரு சீரான பாதையில் போகணும் அந்த இதை வந்து இந்த வேன் பேக் மூலமாக போகும்போது அது கரெக்டாக எல்லா இடத்தும் மொத்தமாக கலெக்ட் ஆகி இது வழியாக போய் அங்கே அவுட்லெட் சைடில் போகிறதுக்கு இந்த வேன் பேக் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த வேன் பேக் அப்படிங்கிறது ஒரு போல் கனெக்ஷனோட ஹுக் வச்சு இது வந்து கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா வெசலுக்குள்ளே அதுதான் இந்த வேன் பேக் இது வெர்டிக்கல் வெசல்லையும் சரி அரிஜெண்டல் வெசல்லையும் சரி பயன்படுத்துகிறாங்க பெரும்பாலும் இந்த வேன் பேக் அப்படிங்கிறது செப்பரேட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் பேக்கிங்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பிளான்டில் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரக்சர் பேக்கிங்னு சொல்லுவாங்க நிறையா இருக்கும் ரொம்ப ஷார்ப் எஜ்ஜாக இருக்கும் ரொம்ப இதை ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லி ஹேண்டில் பண்ணணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பெஃபல் பிளேட் அதாவது வேர் பிளேட் பெஃபல் பிளேட்னு பெரும்பாலும் வெசலில் வந்து சொல்லுவாங்க பட்டு ஆக்சுவலாக அது வந்து வேர் பிளேட்னு சொல்லுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா இந்த வேர் பிளேட் வந்துட்டு அரிசண்டல் டைப்பில் வெர்டிகல் டைப்லேயுமே இந்த இது வேர் பிளேட் இருக்கும் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு வெசலுக்குள்ளே வந்து ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டை அதாவது ரெண்டு கம்பார்ட் ஒன் ஒரு வெசலை வந்து ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்டை பிரிக்கிறதுக்காக அதாவது ஒரு சைடு வாட்டர் ஒரு சைடு ஆயிலாக பிரிக்கிறதுக்காக நடுவில் வரக்கூடிய ஒரு பிளேட்டு தான் இந்த வேர் பிளேட் சரிங்களா இதை வந்துட்டு சேகரிக்கேஷன் அதாவது ரெண்டு லிக்யூட்ஸை வந்து நம்ம பிரிக்கும்போது ஒரு லிக்யூடு ஆயில் வந்து வாட்டரோட டென்சிட்டி கம்மினால் மேலே மிதக்கும் ஸோ அது ஒரு பக்கம் போய் விழுகிறதுக்கும் அதர் சைடு வந்து வாட்டரோட டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கனால அது கீழே இருக்கிறனால அந்த ஒரு சைடை பிரித்து இருக்கும்போது ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு தடுப்பாக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த வேர் பிளேட் ஓகேங்களா இந்த வேர் பிளேட் எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அது அந்த இதில் சின்ன சின்ன அந்த கட்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது இந்த வெசலுக்கு அந்த ஃப்ளோக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த வேர் பிளேட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வர்டக்ஸ் பிரேக்கர் மேக்ஸிமம் நிறையா இன்டர்வியூவில் நானுமே கேட்டது என்ன அப்படின்னா இந்த வர்டக்ஸ் பிரேக்கர் நிறையா பேர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வெசலில் வேலை பார்த்துருப்பாங்க இந்த டெமிஸ்டர
ரெண்டு டைப் இருக்குதுங்க ஒன்று வந்து டிஸ்க் டைப்னு ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று க்ராஸ் டைப்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ பெரும்பாலும் பார்க்க பார்த்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ராஸ் டைப் தான் அதிகமாக பார்த்துட்டு இருந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த ஒர்டக்ஸ் பிரேக்கர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது முக்கியமாக அதுதான் நமக்கு முக்கியமாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா அப்படின்னா ஒரு ஒர்டக்ஸ் பிரேக்கர் அப்படிங்கிறது லிக்விட் அதாவது வாட்டராக இருக்கட்டும் இல்லை கெமிக்கலாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆயிலாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒன்று நமக்கு அவுட்லெட்டில் கீழே போகும்போது அதோட பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஃப்ளோ வந்து போகும்போது ஒரு என்னாகும் நம்ம தண்ணி சுற்றும் போது பார்த்து பார்த்துருப்பீங்க ஒரு சுழல் உருவாகும் பார்த்தீங்களா அந்த இது உருவாகாமல் இருக்க அது அது மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்னாகும் வேகமாக ஷக் பண்ணி இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அது வந்து வேகமாக போகிறனால ஏர் வந்துட்டு பிளாக் ஆகும் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஆகணும் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காகத்தான் இந்த ஒட்டாக்ஸ் பிரேக்கரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது ஒரு சுழல் உருவாத வந்து தடுக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஒட்டாக்ஸ் பிரேக்கர் ஓகேங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு இந்த ஒட்டாக்ஸ் பிரேக்கரை பற்றி கேட்பாங்க நிறையா பேர் இந்த ஒட்டாக்ஸ் பிரேக்கரை பற்றி தெரியாமையே நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு இதை கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த அனிமேஷன் வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம இந்த த்ரீ பேஸ் செப்பரேட்டரில் அதாவது விசலுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்க நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக மறக்காமல் வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம சேனலை பற்றி சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் சந்திப்போம